വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഇഫ് എ റിബൺ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ആക്ച്വലി എമോങ് ഫൈവ് ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് വുഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ക്യാൻ യു സേ ദിസ് മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പലതരത്തിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം ത്തിലുള്ള മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യണതാണ് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഒരു എയ്റ്റ് മീറ്റർ റിബൺ ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചു പേർക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചത് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് റിബൺ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് എത്ര പേർക്കാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് പേർക്കാണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് persons etrayana 5 then uh, length of each persons rib engane kandupidikum elupana total length divided by number total length of rib divided by number of persons 8 by 5 meter എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമുക്ക് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എഴുതണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും ഫൈവ് താഴ്ത്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എയ്റ്റിൽ ഫൈവ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫൈവ് കിട്ടും റിമൈൻഡർ ത്രീ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എങ്ങനെ എഴുതും എന്നറിയാമോ വൺ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് എഴുതുക ഈ ഒറ്റ കിട്ടിയ വണ്ണിന് ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ ഇതിനെ എഴുതുക അതേ ബൈ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ വൺ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അത്ര ഉള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ ദെൻ ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റും ഹൺഡ്രഡും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവിന് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും കിട്ടിയ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫൈവ് വരും ത്രീ സീറോ സിക്സ് പ്രാവശ്യം ത്രീ പൂജ്യം പൂജ്യം വൺ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും വൺ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അത്രയുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കെറോസിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫിൽ ഫോർ ബോട്ടിൽ ഓഫ് സെയിം സൈസ് ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഡെച്ച് ഡെസ് ഈച്ച് ബോട്ടിൽ കണ്ടെ ക്യാൻ യൂസ് എയ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഇൻ മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് എളുപ്പമാണ് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ കെറോസിൻ ഉണ്ട് അത് നാല് ബോട്ടിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിൽ ചെയ്യണം ഓരോ ബോട്ടിലും എത്ര കിട്ടും എന്താ കെറോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണെണ്ണയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വിളക്കൊക്കെ കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് മണ്ണെണ്ണ ഇപ്പം മണ്ണെണ്ണ നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ വീട്ടിലും ഗ്യാസ് അടുപ്പൊക്കെ ആയി അല്ലേ മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ആ നമുക്ക് കരുത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ആദ്യം എങ്ങനെ പറയും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കെറോസിൻ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കെറോസിൻ മൊത്തം എത്ര കെറോസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ബോട്ടിൽ ഫിൽ ചെയ്യണം നാല് ബോട്ടിൽ ഫിൽ ചെയ്യണം സോ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് എത്രയാണ് ഫോർ ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് കെറോസിൻ ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കെറോസിൻ ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കെറോസിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കെറോസിൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതിന് മിക്സ് ഫ്രാഷനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടും എങ്ങനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാഷനാക്കുക പതിനഞ്ചിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ചെയ്യാം എത്ര പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വരും അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാന്ന് അറിയാമോ ഈ മേലെ കിടക്കണത
അത്രയും ലിറ്റേഴ്സ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കാൻ യു സെയ്റ്റിൻ മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ അറിയാമോ അറിയാം അല്ലേ എന്താണ് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതും ഇൻ മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോറിന് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും വൺ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ബൈ ഫോർ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബൈ ഫോർ എന്നാ കിട്ടിയേക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം കൂട്ടുകാർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സെറ്റപ്പായിട്ട് അറിയാമോ അറിയാം നോക്കിക്കോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബൈ ഫോർ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും ത്രീ ടൈംസ് ട്വൽവ് വരും റിമൈൻഡർ ത്രീ സീറോ എത്ര പ്രാവശ്യം സെവൻ പ്രാവശ്യം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരും റിമൈൻഡർ ടു ഈ സീറോ വരൊക്കെ എഴുതും ഫോറിൽ ട്വൻറ്റി ആ ഫൈവ് പ്രാവശ്യം ട്വൻറ്റി സീറോ പിന്നെ അതായത് ഈ സീറോ നമ്മൾ ഇറക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യം ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളത് എൻ്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഷുഗർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഈക്വലി എമങ് എയ്റ്റ് പീപ്പിൾസ് ഹൗ മെനി കിലോഗ്രാം ഡസ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് സെയിൻ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ഗ്രാം ഒരു മുപ്പത് കിലോ പഞ്ചസാരയുണ്ട് അത് എട്ട് പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലേ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷുഗർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അല്ല തേർട്ടി കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലേ സീക്കൽ ടു തേർട്ടി കിലോഗ്രാം എത്ര പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എട്ട് പേർക്ക് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എത്രയാണ് എട്ട് ഇനി ഷുഗർ ഗോട്ട് ടു ഈച്ച് പേഴ്സൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഇതിനിങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതിയോ പോരാ എന്തിലേക്ക് ആക്കണം മിക്സ്ഡ് ഫ്രാഷനിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പം തേർട്ടീനെ നമ്മൾ എയ്റ്റും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എത്ര പ്രാവശ്യം മൂട്ട് ഇരുപത്തി നാല് ആ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ സിക്സ് അപ്പം അതിനെങ്ങനെ എഴുതണം ത്രീ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും ത്രീ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാമിലും കൂടി ആക്കണം എങ്ങനെ ഗ്രാമിലാക്കാം തൗസൻഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇൻ ഗ്രാംസ് ഈ കിട്ടിയ തേർട്ടി ബൈ എയ്റ്റിന് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് വരും ത്രീ സീറോ പിന്നെയും മൂന്ന് സീറോ ബൈ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ചെയ്താലോ ത്രീ സീറോ 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 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂവട്ടി ഇരുപത്തി നാല് ദെൻ ആറ് പൂജ്യം ആറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുന്ന അറിയാമോ എട്ട് അമ്പത്താറ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം അൻപത്തി ആറ് നാല് പൂജ്യം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത് പൂജ്യം പൂജ്യം അതെ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അത്രയുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും മാത്രം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് കമ്മന്റ് സ്റ്റൈൽ ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റീപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യു